bu sabah da dinlettiniz bana. Baktım. Güzel bir analiz. Zararlar sonra analizi yapalım. Hadi bakalım. Çok da istenmişti daha önce. Ben bir kere yapmıştım. Ekran çok donmuş o zaman. Videoyu atmadım. Şimdi daha iyisini yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Symphony Feet, Zara Larson, Clean Bandit. Oh, efsane şarkı hem de. Symphony okuyan şu anda galiba. Ben Zara Larson'a bakayım mı? Symphony'e mi bakayım? Kim bakayım? <gülüyor> Nasıl şaşırtılıyor iki şey o ya? Rockabye baby, rockabye. I'm gonna let... Sürekli bir hava var değil mi sesle? Baby, baby de tutmamış. Rockabye baby rockabye. Özellikle pese inerken çok havayla kullanıyorlar. Bu şarkıcıya hava katıyor zaten. Yani sese de hava katıyor, okuyana da. Buradaki yalnız cello'nun duruşu inanılmaz. Uh, ne kadar güzel bir kafa sesine geçiş. Nefis, nefis kullanmış. Bir <gülüyor> bemol ve kafa sesiyle falsetto sayılır bu. Çok güzel kullanıyor sesini ama. Çok güzel kullanıyor. Bayıldım ya. Ses rengi, nefis okuyanı ve çok iyi kullanıyor. Müthiş. Alt seslerin lezzetine bakın. Baritonal bir renk sanki. Bizlere gidi kafa sesine bakın. Bazıları böyle özel kafa sesi çalışıyorlar işte. Uzun uzun çalışıyorlar ve en sonunda bu kadar kaymak gibi kullanıyor. Baksana. Işıltılarla biri geldi. Tabii yıldız sahnede şimdi. Buyurun bekleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Çok yoruldu benim. <gülüyor> evet Zerna Asun gelin okuyuşunda burna yakın nazal okuma var. Bu nazal okuma onun tizlerde çok zorluyor onu söyleyeyim. Bunun bugün bir performansını daha göndermişlerdi. Baktım kötü okumuş. İzleyelim. Müzik <gülüyor> İlginç. Hafif sür toneler de var ha. İki tane. Bakın saç renginde iki tane e, iç kulaklık yapmışlar ki çok belli olmasın diye. Çünkü kocaman iç kulaklıklar. Burada da var. İki kulağında da var. Zor ya. Ya yani iç kulaklıkla sürekli şarkı söylemek çok zor bence. Biliyorsun Dimaş hep tek kulaklığını indirerek devam ediyor. Yalnız o alttaki nedir ya altı? <gülüyor> Gidiyorum. Kötü bir performans. Kabul edelim. Ne kadar hazırlıksız gelmiş ki bakın nefes hiç dikkat etmeden bir anda gelince tak diye kalmış. Bugün geçti kafaya ama nefesi ayarlayamadığı için cürt gitti. Toparlamaya çalışarak geçiyor hep. Net söyleyeyim, aşırı heyecanlıymış. Aşırı heyecanlıymış ve konsantresi darmadağın olmuş. Konsantre olamamış. Çok zor çünkü. O kadar seyirci orkestra hata yapmaması lazım. Baskı, baskı, baskı, baskı böyle eğilmiş. Ve heyecanlıyı unutmuş resmen. Bir de bu kadar burun okuduğu sürece zaten tekniğe bir türlü tam oturmayacak. Mutlaka hasar verecek bir yerlerde. Nefis. Çok güzel bir pozisyonda tutuyor. Bu ses çıkarken bu kafayı fazla kaldırması. Zararlar son. Bakın güzel şarkıları olan. Ses rengi de güzel bir şarkıcı ama bence tekniği 
Henüz daha olmamış. Vay be ulan ne salladın be Emre. <gülüyor> Uzaktan gönderiyorsun diyeceksiniz ama hayır. Bence sıkıntılar var. Yani tekniği daha iyi olabilir. <gülüyor> ne kadar parlak ve doğal bir rengi var çünkü dizlerde. Bakın ne kadar doğal. Doğal sanki 15 yaşında böyleymiş gibi. Hep böyleymiş gibi söylüyor. Etkili, çok etkileyici bir rengi. Bak kızan Harika, harika. Tiz rengini kullandığı anda nefis. Ve kuvvet çok keskin, parıl parıl bir mix voice. Fahsiyet dolar. Ama detoneleri duyuyorsunuz, bakın. Küçük küçük küçük küçük küçük küçük detoneler dolu. Ya şimdi bir de bu kayıtların en en en önemli şeyi şu Live at Teen Choice Awards 2017. Yani bu e, bir ödül töreninde söylenmiş. Şimdi bu mesela e, bir şarkıcının zararlar sonu demeyeyim. Yani herhangi bir şarkıcının eğer konser kaydı olsaydı bunu size ulaştırmadan önce tekrar tekrar düzenliyorlar. Yani sesleri toparlıyorlar, bu detonelerin hepsini düzeltiyorlar. Size her şey yeniden mixlenmiş şekilde geliyor ve diyorsun ki wow gerçekten mükemmel işte bu bu bu. Böyle değil. Bence bu kayıt çok kıymetli bu nedenle. Zaralar sonu bu canlı performans çok kıymetli. Ee, bir kere müthiş alkışlamak lazım. Neden? Çünkü artık böyle bir şey yapmıyorlar ya. Dünyada bitti bu. <gülüyor> Yok otatümler böyle canlı yayında, yani canlı performansta otatüm var artık şarkıcılarda arkadaşlar. Yani alet var ve otatümle sürekli sesi düzeltip duruyorlar. E şimdi burada duyduğumuz şeyde otatüm yok. Küçük detoneler falan her şey sahnede ve parçaları hiç kolay değil zararlar sonra. Yani inanılmaz geniş noktalara gidip geliyor. Bir soprano karakter duyuyorum ben ama çok güzel. Yani parçaların benim dinlediğim halinde %90 başarı var. Küçük %10'larda minik minik kaymalar etmeler var. Bence zararlar son doğal bir yetenek. Ya yani ben zararlar sonun 14 yaşında da böyle şarkı söylediğine inanıyorum. Yani doğal bir yeteneği var. Doğal söyleme biçimi bu. Ama Tekniği bence çok daha iyi olabilir. İyi çalışmayla zararlar son ileriki 10 yıl içinde müthiş bir şarkıcıya dönüşebilir. Şu an çok elektronik müzik altyapısında dönen bir şey yapıyor. Yani elektronik müzikte şöyle bir şey var ya altyapı güzel bir tane kadın vokal vuruyorlar arada söylüyor söylüyor. Yani büyük bir parçaya hakim olmuyor genelde. Ama zararlar sonunda böyle bir potansiyel var bence. Çünkü ses rengi çok güzel bir renk. Ee, böyle. Peki. <gülüyor>